আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এক্সপ্রেস জেস ওকে আমি একটু চেক করে নিই আমার ভিডিও চলছে নাকি এবার না ভিডিও চলে সমস্যা আছে আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে তো আমি এক্সপ্রেস জেস শুরু করতে যাচ্ছি যে আমরা এই টিউটোরিয়ালগুলোতে ধারাবাহিক ভাবে ভাবে শিখবো যে রিয়াক্ট রিডাক্সের সাথে এক্সপ্রেস কিভাবে ইউজ করা যায় বা ছোটোখাটো প্রজেক্ট করবো ক্রুড করবো এপিআই করব তো মূলত আমি এই ক্ষেত্রে সবসময় মানে একটা ভয়ের মধ্যে ছিলাম যে আচ্ছা রিয়াক্টের সাথে এক্সপ্রেস কিভাবে ইউজ করে আসলে কিছু না আমরা এপিআই যেভাবে বানানো হয় যে শুধু সেখানে ভিউ থাকবে না ডাটাগুলো আমরা লিঙ্ক আমাদের রাউটের মাধ্যমে কল করে ডাটাগুলো দেখাবে সেরকম লিঙ্ক তৈরি করা হয় এবং এমভিসি প্যাটার্নই করা হয় শুধু দাবা স্কিপ দিয়ে ব্যাক ইন্ডিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজটা শুধু দাবা স্কিপ এবং আমাদের কন্ট্রোলার মডেল এগুলো যেমন লাড়া করে ঠিক করা থাকে এখানে ওই রকম ঠিক করা থাকে না ওখানে নিজেকে একটা ফাইল নিজ ডট ড্রেস দেখা যায় কন্ট্রোলার ডট ড্রেস আপনি যেই নাম দেন না কেন এইভাবে এই নামের ভেরিয়েশন থাকার কারণে একটু কঠিন তাছাড়া পিএসপি লাড়া ফেলে কিন্তু যেরকম সব কিছু ঠিক করে দেওয়া থাকে সেই জন্য ওইটা বেশি প্রিফারেবল ঠিক আছে সবাই যাতে বুঝতে পারে সহজে প্রথমে শুরু করলে পিএসপি লাড়া ফেল দিয়ে শুরু করা উচিত পরে এক্সপ্রেস দিয়ে তো আস্তে আস্তে আমরা সবগুলো টপিক্স গুলো আমরা जस्टा करते हैं আসলে আরেকটা জিনিস আপনাদের বলে রাখি আপনারা যত হায়ার লেভেলে যাবেন বেসিক লেভেলগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে লারা ভেলে অনেক ওয়ার্ড যেগুলো বুঝতেন না জাবা স্কিপ ইউজ হইতো বা জাবা স্কিপটে অনেক জিনিস যেগুলো বুঝতেন না সেগুলো যত উপরে যাবেন সেগুলো আস্তে আস্তে আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে আর ক্লিয়ার হলে আপনার কাছে সহজ হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে এন আমি ইনিট করব ইন ইট এখানে আবার যদি আমি ড্যাশ ওয়াই দিই মানে ইএস সংক্ষিপ্ত হলো ওয়াই এর ইএস এর সংক্ষিপ্ত হলো ড্যাশ ওয়াই মানে এখানে যে আমার পাসওয়ার্ড সাবে তারপরে কি বলে হলো কি নাম দিয়ে প্রজেক্টের এই সেই যাবে ঠিক আছে আর তার আগে আবার নোট আপনাদের নোট ড্রেস ইনস্টল থাকা লাগবে যাই হোক এগুলো ইয়েস দেওয়াতে সব ওকে কোনো নাম টাম কিছু দিচ্ছেন আমি যখন ইন্টার যাবো আমরা দেখবেন এখানে প্যাকেজ টক ড্রেস নামে একটা ফাইল সরাসরি ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে খুব ছোট ফাইল সময় লাগার কথা না এখানে ফাইলটা নাই দেখবেন এখানে ফাইলটা তৈরি হয়ে যাবে আর আমরা মূলত মঙ্গ বিডি দিয়ে মঙ্গ ডিবি দিয়ে আমরা মূলত ইয়ে করব ওই কি বলে হলো ডাটাবেজের কাজটা করব ঠিক আছে এবং মঙ্গোজ নামে যেটা ইয়ে রয়েছে ও আর এম অর্থাৎ ডাটাবেজের সাথে কানেকশন তৈরি করে মঙ্গো বিডি মঙ্গো ডিবির সাথে আর মঙ্গ ক্লাইন নামে একটা যেটা রয়েছে সেটা সেটা দিয়ে না মঙ্গোজ দিয়ে করবো হ্যাঁ খুব সহজে বাংলা ভাষা আমি চেষ্টা করবো যতটুকু পারি বোঝানো দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু এই যে এটা তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ কারণ এটাকে আমি জাস্ট ওপেন যদি করি रखा অনেক যারা সিনিয়র ডেভেলপার আছে তারা কিন্তু জাস্ট শেখার পরে সময় কম থাকে তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে শেখার পরে সিম্পল কিছু ইয়ে দিয়ে আর চলে অন্য জিনিসে চলে যায় বা সেটার কোভিড জিনিসে চলে যায় কিন্তু আমরা বেসিক যারা শিখতে চাই বা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে একেবারে জিরো লেভেল থেকে সেখানে কিন্তু ক্লিয়ার করে আসলে সব বলা সম্ভব হয় না তাদেরও আমাদেরও হ্যাঁ আমরা খুঁজে পাই না তো সেই খাতিরে আমি বাংলায় করার চেষ্টা করেছি যাতে জিনিসগুলো একেবারে বিগিনার থেকে ঠিক আছে কাজগুলো করা যায় আচ্ছা আমরা আজকে সার্ভারটা অন করে ফেলবো আমাদের নিজেদের সার্ভার তৈরি করে ফেলবো আচ্ছা এখানে আমরা যেটা দেখতে পাবো একটা জাস্ট ফাইল আর একটা এমনটা লাগে আচ্ছা ওকে এখন আমরা এই ফাইলটা আমাদের এখানে তৈরি হয়েছে আমরা যদি এখন এইখানে
लिखे टर्मिनल इन्स्टल कर रान तो समय चलो रान कर लेटर डाउनलोड कर 
রিকোয়ার করে নিলাম মানে ইম্পোর্ট করা যেরকম ছিল সেরকম আর কি যারা পিএসপিতে করেছেন সরি রিয়াক্টে করেছেন ইম্পোর্ট করা হ্যাঁ বা হেডার ফাইলের মতো সামনে নিয়ে যারা কোডিং করেন তারা জানেন হেডার ফাইলের মতো আমরা এটাকে ইডিট করলাম এখন এর যে সমস্ত ফাংশনিটি আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো এটার জন্য আরেকটা আমাদেরকে কাজ করতে হবে এটা একটা ফাংশন রিটার্ন করে কনস্ট্যান্ট অ্যাপ লিখে ঠিক আছে এই যে এক্সপ্রেস ফাংশনটা আমি অ্যাপের মধ্যে দিলাম এখন খুব সহজেই আমরা ফাংশনটাকে সরি আমরা আমাদের সার্ভারটাকে রান করতে পারি অ্যাপের বহু ফাংশন এখানে বিল্ডিং রয়েছে এই যে অ্যাপ ডট এই যে চলে আসছে সব এই চলে আসলে কিন্তু লেখা সহজ লিসেন এইখানে আমি এখন যে পোর্টে আমি দিব লিসেন করতে সেই পোর্টে আমাদের একটা সার্ভার চালু হয়ে যাবে দেখেন এখানে আমাদের একটা লোকাল সার্ভার আমাদের কত সহজে আমাদের দাম পে সার্ভার কোর্ট তৈরি করতাম এই সেই এখন আমরা এখানে ডাটাবেস টাটাবেস সহজ কানেকশন দিতে পারবো আরেকটা কথা বলে রাখি কিছুই না এপিআই তৈরি করা এক্সপ্রেস এন্ট্রি কিছুই না এখানে জাস্ট আমরা রাউটের জন্য একটা ফাইল তৈরি করবো মডেলের জন্য এখানে আরেকটা ফাইল তৈরি করবো কন্ট্রোলারের জন্য আলাদা ফাইল তৈরি করবো রাউটের ওখানে রাউটগুলো লিখবো মডেলের এখানে যে মডেলগুলো পিএসপিতে করতাম লারাভেলে সেরকম কাজগুলো এখানে করবো যারা পিএসপি লারাভেল করে না তাদের মনে হয় এক্সপ্রেস এসে আসাটা একটু ইয়ে কারণ বেসিকটা বা বেসিক এম বেসিক প্যাটার্ন সঙ্গে ধারণা না থাকলে এখানে অনেক টিউটোরিয়ালে আপনারা যে মাথা মতো ঘুরবে অনেকেই একই ফাইলে রাউটিংগুলো করবে একই ফাইলে স্কিমা টিস্কিমা বারবার বোঝাবে স্কিমা কি এই সেই ব্লু প্রিন্ট অথচ আপনারা লারাভেল যদি দু তিন মাস করেন তাহলে কিন্তু বেসিকটি ওখানে পিএসপিতেও হয়ে গেল আবার এক্সপ্রেস কারণ আমাদের আপনারা যেখানে কাজ করবেন সেখানে বলা যায় না এক্সপ্রেস এস কাজে লাগবে না লারাভেল কাজে লাগবে না সেটা তো মুশকিল ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন পর্যন্ত আমি যদি এটা এটা কোনো সেট দেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে অ্যাপ ডট লিসেন এই এতটা একটা ইয়ে চলছে সার্ভার চালু হয়ে গেছে দেখবেন কিভাবে সার্ভারটা আমি এখন আপনাদের চেক করে দেখাই এখানে জাস্ট আমাকে লিখতে হবে লোকাল হোস্ট তো লোকাল হোস্ট ও এস টিপি लिखलम रानिंग लोकल चेस्ट कर
সার্ভারও রান করছে ওকে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এখানে আমাদের একটা রাউট তৈরি করে ফেলি দেখি সেই রাউটে গেলে কিছু পাই কিনা অ্যাপ ডট গেট ঠিক আছে এখানে আমরা একটা রাউট তৈরি করলাম সেটা হলো প্লাস এটার এটার কলব্যাক ফাংশন নেয় সেটা হলো ফাংশনটা কলব্যাক ফাংশন কিভাবে কাজ করে এগুলো আপনাদের না জানলে সমস্যা একটা রিকোয়েস্ট আর একটা হলো পরেরটা হলো রেসপন্স ঠিক আছে এইটাকে একটা ফ্লাপ অ্যারো দিয়ে এইটার এইটা যখনই আমরা ক্লাস চাপব তখন এর রিকোয়েস্ট আর রেসপন্স নামে দুটো আমরা ভ্যালু পাবো একটা হলো বডি থেকে আর সেটা কাজ করে যেটা পাঠাবে সেটা হলো রেসপন্স আমি এখানে রেসপন্স পাঠাবো রেসপন্স ডট সেন্ট এ সি সেন্ট এইখানে জাস্ট এখন আমি পাঠাবো হলো ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু ইস আর ও ইউ টি রাউ টোকে এখন আমি যদি সেট করি দেখি এটা তো চলছে কি না এটা ঠিক আছে এখন আমাকে যেটা করতে হবে এইখানে আমি যদি এখন একটা স্লাস এইটাতে ইয়ে করি তাহলে আমাদের চলছে না আমাদের এই লেখাটা দেখানোর কথা ঠিক আছে আমার এইখানে তো ঠিকই আছে নুটমন অ্যাপ ডট ড্রেস এখানে সার্ভারও রানিং দেখাচ্ছে জাস্ট আমার এই থ্রি থাউজেন্ড না দিয়ে আমি যদি ফাইভ থাউজেন্ড দিই আমার এখানে এখানে থ্রি থাউজেন্ড দেখা কিন্তু আমার এখানে ফাইভ থাউজেন্ড এর লোকাল হোস্টে ফাইভ থাউজেন্ডে গেলে আমার পোর্টটা পাওয়ার কথা মানে আমার যে লোকাল সার্ভারটা চালু করলাম সেটা আমাদের এখানে পাওয়ার কথা পাচ্ছি না কোনো কারণে কান প্রোভাইড এ সিকিউর কানেকশন ইনভ্যালিড রেসপন্স এখানে লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট ফাইভ আচ্ছা আমার এখানে সিকিউরিটি পাস পাসে কোনো কাজ না হতে পারে এই তো আসছে এবার প্রথমে এখানে আসছিল না জিনিসটা খারাপ হয় আচ্ছা এ দেখেন আমাদের সার্ভারসটা চললো এবং ওয়েলকাম টু দিস রাউট এটা কোথা থেকে আসলো আমি যখন স্লাশ চাপলাম স্লাশ বলতে কিছু না থাকলে স্লাশ চলছে তাই না ওকে কাজটা কিন্তু সুন্দরভাবে হইল আমরা কিন্তু একটা সার্ভার তৈরি করলাম তৈরি করে সেখানে আমরা কিন্তু একটা রাউট দিয়ে আমরা পেজও পেলাম এই যে আমরা এটা পেলাম না এখন আমরা এইটা না নিয়ে এসে আমরা এইটা এই যখন এরকম ইয়ে করবো তখন এই যে এক্সিওস দিয়ে যদি আমাদের এইরকম রাউটটা দিই তাহলে আমাদের এই লেখাটা দেখাবে ওকে আমরা যখন রিডেক্স রিয়েক্ট নিয়ে কাজ করব তখন রিডেক্স রিয়েক্টের কিন্তু আবার ক্রুড করা আছে সেগুলো দেখে নিতে পারেন অনেক রিডেক্স এর সাথে রিয়েক্টের এবং লারাবেলের ক্রুড ক্রুড করা আছে ওকে তো এখন আমরা আরেকটা রাউট করে আপনাদেরকে দেখাই আমরা যদি আরেকটা রাউট করি সেটা হলো এরকম করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এখানে এখানে আমি দিলাম হলো হোম ওটা হোম পেজ ছিল ওটা অ্যাবাউট দিলাম ওকে এবার যদি আমি অ্যাবাউট লিখি ওয়েলকাম টু দিস অ্যাবাউট এ বি ও ইউ টি এই রাউটিংগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা একটা পেজে করবো আমরা ঠিক আছে সেটাকে আমরা দিতে পারি আবার ডাটাবেজের কাজগুলো আলাদা ডাটাবেজ ডট জেস আমি করতে পারি এগুলো নানের কনফিউশনগুলো এক একজনের একটা চাকরি করবো এই কারণেই আপনাদেরকে বিভিন্ন টিউটোরিয়ালে কনফিউশন হবে কনফিউশন তৈরি হবে আর কঠিন লাগবে ওকে এক্সপ্রেস জেসটা ইনিশিয়ালি কিন্তু দেখবেন যে কি বলে হলো ওই যে লারা ভ্যালি কিন্তু এই ধরনের নামেগুলো ওখানে যদি ফিক্সড করা থাকে তার কোনো সমস্যা হয় না এখন আমি এই রাউটে প্লাস এত তথম দিক পাচ্ছি এবার আমি যদি অ্যাবাউট রাউটে যাই দেখবেন খুব সহজে আমরা রাউটিংটা দেখেন ওয়েলকাম টু দিস অ্যাবাউট কত সহজে ঠিক আছে এখন আমি আরেকটা কথা বলি এই যে আমরা আমি যে বললাম রিডিয়াক রিয়াক্ট রেস ইউজ করবো আমরা রিয়াক্ট রেস ইউজ করি কিন্তু ভিওর কাজগুলো কম্পোনেন্ট ইউজ করে স্টেট ইউজ করে খুব সহজে করতে পারি এই জন্য কিন্তু রিয়াক্ট রিটেসের সাথে এক্সপ্রেস ব্যবহার করা হয় এখানে আবার এদের ডিফল্ট ইঞ্জিনটা রয়েছে ভিউ ইঞ্জিন রয়েছে তার মাধ্যমে কোনো রিয়াক্ট রিটেস দরকার নেই যে যেরকম ভিউ করতেছি রাউটিং এর মাধ্যমে সেরকম খুব সুন্দরভাবে রাউটিং এর মাধ্যমে কাজগুলো করা যেতে পারে আরেকটা কথা হলো সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দেখেন এখানে খুব অল্প সংখ্যক কোড লিখে এক্সপ্রেস দিয়েছে কিন্তু কাজগুলো করতে পারতেছি এই কোডগুলো এবার নোট দিয়েছে লিখতে গেলে অনেক 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 কোড লিখতে হতো আর দ্বিতীয় কথা হলো আমরা যদি আবার লারাভেলে করতে যেতে এই সামান্য কাজের জন্য পুরো লারাভেলের প্যাকেজগুলো আমাকে রান করতে হতো কিন্তু এখানে যে কয়টা দরকার আছে সেই কয়টা আমরা চালাতে এই কারণে খুবই লাইট হয় এবং ফাস্ট হয় আমাদের ওয়েবসাইট ঠিক আছে তাই বলে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যত ম্যাথামেটিক্যাল যদি প্রচুর ক্যালকুলেশন থাকে কোনো সিস্টেমে তাহলে সেখানে কিন্তু আবার এক্সপ্রেস ইউজ জাবা স্কিপ ইউজ না করাই ভালো সেখানে পিএসপি ইউজ করা ভালো সেটা ভোট দেয় আমি এরকম যেরকমটা শুনেছি তো আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে থাকলে আপনারা আস্তে আস্তে এপিআইটা আমি 
পুরো ক্লিয়ার করে আপনাদেরকে বোঝাবো কোথায় কি কিভাবে কি করতে হয় এবং রিয়েক্টের সাথে একটা ক্রুড করে দেখাবো এবং আস্তে আস্তে অনেক প্রজেক্ট তৈরি করে দেখাবো ওকে তো অলরেডি আজকে কতক্ষণ হয়ে গেছে অলরেডি বিশ মিনিট এটুকু কাজ করতে আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে কানেক্ট করবো হলো আমাদের মঙ্গো ডিবি ডাটাবেজ ওকে টিল দেন আসসালামু আলাইকুম